Siemanko, z tej strony narrator. W poprzedniej części wywiadu mój rozmówca opowiedział o swoim przygotowaniu do wyjazdu na Ukrainę w celu walki z terroryzmem, który serwuje Rosja ludności cywilnej Ukrainy. Siemano, Johnny, tak dla przypomnienia naszym słuchaczom, naszą ostatnią rozmowę zakończyliśmy pytaniem. Najcięższa zbrodnia, do której posunęli się Rosjanie, którą oczywiście Ty widziałeś, bądź o której słyszałeś od chłopaków z placu boju. No to jest właśnie to, o której opowiedziałem o tych kobietach. Jest to dla mnie po prostu... Teraz, kiedy o tym mówię, wspominam tylko, stają mi włosy, ciężko mi się oddycha, zresztą to pewnie słychać. I nie jest to dla mnie zrozumiałe, jak można postąpić tak, jak można wprowadzić te kobiety, zabić, a potem wpaść na pomysł, żeby rozjeżdżać ciała transporterem. Po prostu nie jestem sobie w stanie, no no po prostu. Wcześniej wspomniałeś o sytuacji, gdy udało się pojmać wrogiego żołnierza do niewoli, zrobić z niego jeńca. Czy była sytuacja, gdy złapaliście kogoś, to dosłownie przed tym pojmaniem dopuści się jakiejś ciężkiej zbrodni na cywilu? Pamiętasz taką sytuację? Nie, nie miałem takiej sytuacji. Mogę ci powiedzieć o jednej, kiedy przyprowadziliśmy jeńców, pozostawiliśmy ich. Potem okazało się, że jak wróciłem i pytałem się, czy poszli do Tujurmu, okazało się, że nie, że po prostu, że już ich nie ma. Mhm. I chyba każdy będzie wiedział, o co chodzi. Mhm. Nie, jakby nie zastanawiam się nad tym, czy było to dobre, czy złe. Po prostu zostawiłem to. A druga moja sytuacja to jest wtedy, kiedy przeszukując gościa znalazłem e, majtki. Damskie majtki. I to była taka chwila, tak, majtki, majtki, używane majtki, e, które on tłumaczył, że po prostu znalazł gdzieś w którymś budynku i sobie je wziął. Mhm. Według mnie historia ich była inna. Mhm. Jeżeli miałbym, to był ten moment, o którym powiedziałeś, jeżeli miałbym pewność, że, że one są z gwałtu, to najprawdopodobniej ten chłop by zginął. Mhm. Nie miałeś po prostu tej pewności, to go uratowało. Tak. To była ta chwila, kiedy byłem z kolegą i popatrzyliśmy na siebie i powiem ci szczerze, że naprawdę mu- musieliśmy się powstrzymać. Zresztą ja już później nie robiłem żadnych czynności z nimi, po prostu opuściliśmy tamto miejsce. Ale wieczorem, jak żeśmy siedzieli i rozmawiali, to on mi powiedział, że po prostu popatrzył na mnie i, i mówi, Przeczytałem to, miałem na to samą ochotę, nie rozmawialiśmy, nie rozmawiałem z nim. Mm. Po prostu on powiedział, popatrzyłem na ciebie i jeszcze chwila i by było po wszystkim. Rozumiem. Domyślam się, że wojna to karuzela emocji i naprawdę mocnych. Nie wiem, czy tutaj pasuje określenie wrażeń, ale kolejne pytanie z tej serii. Najbardziej wzruszająca sytuacja, z jaką się spotkałeś, będąc na Ukrainie? To są dwie. Jedna jest z granicy, kiedy wpakowaliśmy dzieci. Po prostu była noc, było zimno. Przy naszym stanowisku, przy Biedronce, przy granicy. W sumie nie spodziewaliśmy się. Przyszły dwie pary. Starszy pan chyba ze swoją córką bodajże i ojciec, jakby facet ze swoją żoną, ale te dzieci, które mieli, to wydaje mi się, że to były wnuki. I tam były dwie dziewczynki i chłopak i dziewczynka. No i myśmy, ktoś tam zawsze stał na zewnątrz, a zawsze się tam spało w samochodach, a samochody nagrzane, całą noc włączone. I wyszliśmy, podgrzewaliśmy im bogracz akurat wtedy. I te dzieci, pomimo tego, że gdzieś tam się upalił, jakby taki śmietnik, w którym się upaliły, znaczy śmietnik, no taki koksownik, mm-hmm. żeby dawać ciepło, ogrzewać się. I te dzieci, pomimo tych koc i tak dalej, wyglądały na takie turbo zmęczone i to. I 
I stwierdziłem, że te dzieci nie mogą tak stać i że wpakuję je do samochodu. Wyciągnąłem śpiwór. Stwierdziłem, że my będziemy spać na zewnątrz, że te dzieci damy. Mhm. I tak się później zastanawiam, kurde, zostawiać je w samochodzie. Ten dosłownie, żeśmy wsadzili 5 minut później, one już, one już spały. Mhm. I podeszła do mnie ta pani starsza w wieku mojej mamy, popatrzyła na mnie. Przytuliła mnie i podziękowała i w sumie tylko później popatrzyliśmy na siebie i, i to było takie bardzo, bardzo ważne dla mnie wtedy. I drugi raz w jednej z miejscowości pod Charkowem, kiedy odkopywaliśmy budynek e, po części zawalony i ukrywała się tam rodzina. I kiedy dałem batonika chłopakowi, małem mhm. i on pełny taki trochę przestraszony, trochę ucieszony tą całą sytuacją i tak dalej, wrzut tego batonika tak patrzył na mnie tymi oczami i to była też taka sytuacja, kiedy, kiedy stwierdziłem, że dzięki temu, że tam jestem, to zrobiłem coś dobrego i coś od siebie wniosłem do kurwa sorry że coś po prostu, może coś takiego mocnego zrobiłem, że może dzięki temu, kurwa nie wiem, no po prostu, że dało się coś zrobić dobrego przy tym całym skurwysyństwie i pojebanym świecie, który jest po prostu, zrobiłem, że gdyby mnie nie było, mogłoby być różnie, a, a tutaj biliśmy się, był ten budynek, odkopywaliśmy tam, i nagle takie po prostu spojrzenie jego, które, które więcej dało niż tysiąc słów. Domyślam się. Interesuje mnie bardzo, jak radziłeś sobie z głową. Twoja psychika była nastawiona na mega ekstremalne sytuacje. Miałeś chwilę załamania? Jak sobie z tym radziłeś? Wiesz co? Prawda jest taka, że myślę, że każdy z nas który tam był, który to przeżył, już do końca nigdy nie będzie tak jak kiedyś. Każdy z nas będzie miał demony, które wychodzą z szafy w sytuacjach, które, które niby są fajne. Kiedy się nie spodziewasz. Do tego jakieś zajęcia, terapie, rozmowy, chociaż to też jest tak, że ciężko rozmawia się z kimś, kto tak by był poza tym światem. Czasem trzeba gadać z kimś, kto, kto tam był, kto widział, kto, kogo spotykały podobne rzeczy. Na pewno na każdym zostawi to jakieś, jakieś piętno. Wątpię, żeby ktoś stamtąd wracając nie, nie został gdzieś dotknięty tym. Powiem ci, nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to. Może to kwestia jest taka, że Wiedziałem gdzieś, że dam radę z pewnymi rzeczami, tak jak zawsze szybciej, gdziekolwiek nie byłem, cokolwiek nie robiłem, że mnie to gdzieś tam nie zmieni, nie zmieni, chociaż na pewno mnie zmieniło. Zresztą wystarczy gdzieś pogadać z kimś, jakimś takim większym, lepszym znajomym, czy z kimś z rodziny, z kimś bliskim, kto mówi, że wracając tu, czasem gdzieś w nocy rzucałem, coś gadałem, czy że czasem się gdzieś zawieszę na czymś i i zachowam się tak, a nie inaczej. Nie wiem, powiem ci, nie wiem, jak to jeszcze wszystko dalej będzie. Na pewno trzeba nad tym pracować i po to zmienia. A czy miałeś może taką swoją myśl, która w ciężkich chwilach, gdy pomyślałeś właśnie o tym, czy o kimś, dawało ci takiego pierdolnięcia i choćby nie wiadomo, jak ciężko było, podnosiłeś się i napierałeś, cisnąłeś do przodu? Jest to za każdym razem chyba motywowało to, że robię coś dobrego, że jestem w stanie komuś pomóc. Każdego dnia jakimś małą rzeczą. Tutaj dostarczeniem jakichś rzeczy, tu ewakuacją, a tu biciem się i przejmowaniem jakiejś małej miejscowości, w której ludzie gdzieś powoli wracali do, do normalności. I to, że Każdego dnia ktoś skupiając się na nas, 
a chodzi o tu o Rosjan, nie będzie się skupiał na kimś innym. Mhm. Budują cię też ludzie, którzy są wokół ciebie, czyli już później to są, mówi się w, w wojsku o tym, że to są bracia, tak? Ludzie, mhm. którzy robią ci plecy, od których zależy twoje życie, oni oddają swoje życie w twoje, ty w ich. To jest ta więź, która się później buduje. Nikt tego inny nie zrozumie. Jeżeli ktoś nigdy nikomu nie robił pleców, od niego nie zależało jego życie od ciebie albo twoje od niego, to bardzo ciężko to zrozumieć, że powstają takie więzi, kiedy mówi się o kimś, że to jest twój brat, brat z wojny, brother in arms. I, no i myśl o tym, że, że gdzieś tam jest twój dom, twoja rodzina, masz do kogo wracać. No i po zrobionej robocie dobrze by było, jakby się udało wrócić. Dobra. Dużo tych informacji, ciężkich informacji, może troszeczkę odpuśćmy na chwilę oczywiście. Ciekawi mnie, jak wygląda życie w takich warunkach. Prozaiczne czynności takie jak higiena, WC czy odpoczynek. Możesz to opisać, jak to wygląda na, na, na froncie? Odpoczynku nie ma, higieny nie ma. Wiesz, jeżeli jest sytuacja, gdzie jesteś w jakimś miejscu i nagle się okazuje, że część jednej strony tej miejscowości jest, że tak powiem, zaminowana, są tam ładunki, trzeba uważać, pójście za potrzebą stanowi kłopot, bo nie wolno tego robić wszędzie, bo to może być ostatnie oddanie moczu. Bo, bo śmialiśmy się, że można nasikać na ładunek i się zdziwić. No, no, no. E... Wiesz, higiena, no tyle co jest, gdzie jest na to czas, tak? Jeżeli nie jesteś zrotowany, gdzieś jesteś bliżej tych, tego frontu, więc tym jest kłopot. Poza tym w niektórych miejscach, gdzie jesteś, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma nic. Więc mycie się to jest kwestia, wiesz, butelki wody, pseudo szczoteczki, trochę pasty i to jest cała higiena, którą robisz. Mądur jest brudny, przypocony, rzadko kiedy się go zmienia. Wygląda jak nieszczęście, brudny. I to jest takie śmieszne, bo raz śpisz w budynku mieszkalnym czyimś, normalnie w czyjejś w chacie, co, co też stanowi taki trochę masakryczny temat, bo ktoś wywala drzwi, wchodzisz do środka i po prostu zajmujesz czyjś dom. I stanowi przez chwilę jakiś tam punkt twój wypadowy, większy czy mniejszy. Czy spi, śpisz w terkwi, czy śpisz pod gołym niebem, czy śpisz w czymś budynku, który do niedawna był czymś domem, a teraz jest zniszczony, spalony i wygląda jak nieszczęście. Mhm. Tak to wygląda. Jak da się spać, to śpisz w różnych pozycjach, w różnych miejscach. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że można po prostu spać w takich miejscach, gdzie, gdzie normalnie to, to wiesz, to byś nie zasnął. Zresztą ze spaniem to do dzisiaj też mam gdzieś tam kłopot, jest to męczący temat. I, no i tak to wszystko zależy. No. Raz jesteś w boju, potem masz tą chwilę zrotowania bliższego, czyli jesteś gdzieś jeszcze na wypadek W, ale już nie bierzesz bezpośrednich, bezpośredniego, że tak powiem, jakby rzeczy w akcji, w jakichś tam zadaniach, które masz, albo zrotowania dalszego. Czyli na przykład gdzieś pod granicy prawie białoruskiej lądujesz z powrotem w Charkowie, a potem z Charkowa wracasz na przykład na Kijów, gdzie masz czas taki, żeby, żeby odpoczęła głowa, żeby gdzieś tam się ogarnąć i, 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 i tak to wygląda. No albo tak jak ja gdzieś, gdzie musisz wrócić do kraju, ogarnąć jakieś rzeczy, zrobić dla chłopaków zakupy, sprawdzić jakiś sprzęt, który za chwilę będzie tam jechał i i się bujasz. No, tak, to, tak to wygląda. Czy spotkałeś się na froncie z zażywaniem przez żołnierzy narkotyków lub alkoholu tylko po to, żeby przetrwać te ekstremalne wyzwania stawiane przez wojnę? Wiesz co, nie, nie robi się takich rzeczy ze względu na to, że yy, nie jesteś w stanie wtedy przewidzieć tego, kto jak się, jak się zachowa. 
Rozumiem. Więc pilnuje się takich rzeczy, bo człowiek po alkoholu, wiesz, może zrobić wiele głupot, na zasadzie albo się zabawi w Rambo, no. albo nie tak obsłuży sprzęt, może wiesz, gdzieś się bawić granatem, może coś robić, może odpalić telefon, e, gdzie jest zakaz. Ogólnie jak ja zacząłem jeździć tam, to w ogóle na, Ukra na całym terytorium Ukrainy był zakaz sprzedaży alkoholu. Tam mhm. nawet jak był sklep otwarty czy stacja benzynowa, to w ogóle nie było go na półkach. Dwa, był zakaz spożycia. Ze względu na to, że na blok postach nie tylko stali żołnierze, ale stali żołnierze z policjantami, z cywilami, którzy zostali wcieleni gdzieś do tych jednostek. Więc był zakaz i bardzo tego pilnowali, żeby ludzie nie dawali w czajnik. No bo jak wiesz, popiliby na przykład na takich blok postach z bronią, mogłyby się cuda dziać. Więc no, ja przynajmniej nie widziałem, nie słyszałem o tym, żeby były jakieś takie sytuacje. Czyli jeden drugiego pilnował, tak? Nawzajem się pilnowali, no bo wiesz, no każdy, to, to jest tak, że jeżeli ktoś jeden w teamie odpali jakiś numer, to może to kosztować zdrowie i życie resztę chłopaków. Okay. Więc nikt sobie, wiesz, nie pozwoli na to. Pewnie gdzieś, gdzie zostali rotowani i byli, mieli ten czas taki dla siebie czy coś, do odpoczynku czy coś, to podejrzewam, że na pewno gdzieś tam była możliwość, że ktoś łyknął jakąś gorzałę czy coś, ale taką, żeby stricte gdzieś podczas działań czy na froncie kiszyć gorzałę, nie ma takiej opcji. Ja rozumiem. Podczas naszego wywiadu ogólnie dużo wpada mi takich pytań pobocznych. E, powiedz mi, czym poruszaliście się po terenie? Mm, czy to były auta wojskowe, czy może prywatne? Pikapy, busy? Jak to wyglądało? W większości ze względu na to, że tych samochodów wojskowych, transporterów nie było dużo, więc na początku samym w ogóle niektóre samochody, teraz to jest trochę inaczej, one są takie zielone albo bardzo ciemnozielone i oznaczone gdzieś tam jako sprzęt wojskowy, ale na samym początku były sytuacje, gdzie przejeżdżaliśmy z jednego miejsca na drugi busami. Zresztą kiedyś mieliśmy, mieliśmy takie szczęście, że jadąc na, na dwa albo trzy busy, już nie pamiętam, chyba na trzy, bo w jednym, w dwóch byli ludzie, w trzecim był sprzęt, przeleciał nad, nad nami dosłownie, przeleciało śmigło rosyjskie i potem rozmawiając z chłopakami powiedziałem, panowie mamy szczęście, bo jeżeli bylibyśmy w jakimś takim sprzęcie wojskowym, to mógłby się pokusić o to, żeby do nas strzelać i najprawdopodobniej byśmy zginęli albo byli ranni. Więc nas to uratowało, bo pilot podejrzewam po prostu nie wiedział, czy to jest kwestia e, cywilna, czy kto to jest i nie zdecydował się na to, żeby, żeby strzelać. To powiem Ci, bo jestem w, znaczy nie w szoku, może jestem trochę zdziwiony, bo widziałem filmik jak e, jechał czołg ulicą i na, na przeciwka e, cisnął jakiś samochód cywilny. Było widać, że e, kierowca, no kurde, chciał jakoś, jakoś uciec, uciec tej całej sytuacji, próbował się ratować. Ten, co przejechał przez niego? I czołg właśnie tak? z premedytacją wbił się w ten samochód, zmiażdżył tak, go. Tak, to była ta sytuacja. To nie był czołg, tylko transporter wyrzutnia akurat, przeciw, przeciwlotnicza. Mhm. Taka mała trochę wygląda jak amfibia, ale zgadza się, było takie. E, przejechał po prostu na, na, na jakby na złość po gościu. No wiesz, no działy się tam różne sytuacje. Znaczy chodzi mi... W Powiedziałem... Pieniu strzelali po randomowych domach, że tak powiem. I wiesz, jeżeli dom był fajny, to pan po prostu odwrócił wieżyczkę z czołku, jedną i pojechał dalej. Mhm. Ale tu na początku mówię, tego sprzętu nie było. Zresztą była taka akcja, że z Polski e, przez jakiś czas ściągali sprzęt. Zresztą niektórzy się śmiali, że w Polsce już tam do chyba 10 tysięcy czy do 12 tysięcy nie byłeś w stanie kupić pick-upa bo one wszystkie były wykupywane, delikatnie przerabiane, malowane i szły na front. Rozumiem. Wiesz co, tak jak zaczęły się te właśnie takie mocniejsze działania na Ukrainie, zwróciłem uwagę na jedną informację, że Rosja wysyłała pociągami auta dostawcze na teren Ukrainy i gdzieś taki news mi wpadł, że wysyłają te auta po to, żeby transportować jeńców na teren Rosji. To jest prawda? Rosja zabierała jeńców na teren swojego państwa? Rosja wywoziła normalnie ludzi. A po co? W tych obszarach takich, że tak powiem, które zajęli, była sytuacja, że oni pakowali normalnie zwykłych cywili i wywozili do siebie. W jakim celu? Wiesz co, mówią tak, że raz to kwestia przesiedlenia i pobierania jakby taniej siły roboczej. Drugie, że była to możliwość na to, żeby tych ludzi jakby przyciągnąć na swoją, na swoją rzecz. On tam było mówione, że oni zostaną zaopiekowani, dostaną nowe życie i możliwości, no bo tutaj operacja specjalna wojna i tak dalej. Wiesz, legendy o tym są różne, ale wiem, że była taka, że była taka chwila, że po prostu oni wywozili do siebie tych ludzi z tych terenów, które, że tak powiem, były w ich posiadaniu, 
a co z tymi ludźmi się później działo, to nie mam pojęcia. Okej. Okay. Jak jeszcze jesteśmy przy działaniach Rosji na terenie Ukra- Ukrainy, pamiętasz jakiś największy fuck up właśnie wojsk rosyjskich? Wiesz, no, tych fuck upów ich to było, było dużo. Było odpalanie telefonów masowe. Było na przykład y, taka chwila, że byłeś w stanie wejść na ich pasmo i po prostu rzucić im jakiś komunikat, po czym oni odpowiadali o swoich pozycjach, miejscach zbiórek. Więc takich dziwnych zachowań, które po prostu jakby się normalnie nie zdarzają, było sporo. No bo jeżeli byłeś w stanie wejść na ich pasmo, powiedzieć po rosyjsku o tym, że ty jesteś tutaj zagubionym żołnierzem i gdzie ty masz się udać i oni wskazywali ci punkt, gdzie zborczy albo punkt, w którym e, było przegrupowanie wojsk, no to zaraz po tym, jak szła taka informacja, to organizowała się artyleria i ten punkt zaraz został strzelany. Sprytnie. Więc było, było dużo różnych takich dziwnych, że tak powiem, rzeczy. No oni też już dzisiaj zupełnie inną politykę prowadzą. Dzisiaj na przykład już nie są w stanie atakować tak jak kiedyś samą piechotą. Dzisiaj na dane miasteczko, na dany obszar najpierw jest grube bombardowanie artylerii, takie, które prawie wszystko niszczy, a potem dopiero wchodzą czołgi piechota. A skąd ta zmiana? cały czas się też uczą. Ale co, zrobi to dlatego, żeby po prostu nie tracić ludzi? Tak, no oni też nauczyli się tego, że skoro już stracili ponad 100 tysięcy ludzi, no to gdzieś uzupełnianie tego sprzętu tych ludzi jest problematyczne dla, dla wszystkich. Dwa, potem wypłacanie tych pieniędzy i oszukiwanie tych rodzin, którym się mówi, że ktoś tam trafił do niewoli, to tamto. Więc oni też zmieniają taktykę, bo cały czas na tej jednej taktyce, która już gdzieś tam została przez nich przeprowadzona i nie dawała skutku, no to oni modyfikują taktykę. No tak się, tak się robi. Okej, rozumiem. Teraz może pytanie odnośnie samych żołnierzy. Czy Rosjanie walczą honorowo? Nie wiem, czy w ogóle może, jeżeli chodzi o wojnę, używać takiego określenia jak honorowa walka, ale wydaje mi się, że żołnierze mają swoje jakieś zasady wpajane przez dowódców podczas różnych szkoleń. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Nie ma w ogóle wojna i to jest w większości pozbawiona honoru. Są, Są miejsca, gdzie gdzie jeżeli pada rozkaz i i oni chcieli zdobyć pewien pewien fragment, było to pokazane nawet w Charkowie, to byli w stanie oszczelać dzielnicę zamieszkałą, gdzie były wywieszone białe flagi, były podawane informacje, że że nie ma tam zgrupowania wojsk, a oni tak, że tak powiem, byli w stanie to oszczelać. Zobacz, że nieraz oszczelali jakąś szkołę, szpital. Przy Przy dzisiejszej technice ciężko mi uwierzyć, że jesteś w stanie trafić przez przypadek zupełnie trzema rakietami czy tam innymi pociskami w szpital na środku dzielnicy. No tak, tak. Wiesz, to, to, to jest, dzisiaj masz satelity, GPS, różnego rodzaju inne systemy i nagle ktoś mówi o tym, że on przez przypadek rozdupił szpital, w którym akurat byli i cywile, i żołnierze i tak dalej. No to ciężko mi uwierzyć, że, że to jest przypadek. No to jest tak jak rozwalenie jakiejś dzielnicy w innym mieście i mówienie, no sorry, tak jakoś oszczał poszedł. No. No, Raz może się to zdarzyć, że jedna rakieta spadnie, ale jak wiesz, widać centralnie, że gość strzela z artylerii, z dział i trafia w wysokie budynki, w wysokiej zabudowie, to przyrząd bardzo dobrze też to widzi. I w tym momencie, jeżeli nawet on chciał, nie wiem, przestrzelić nad tą dzielnicą czy coś, a pocisk siadł w ten budynek, to mówi stop i mówi, słuchaj, coś się dzieje nie tak, te pociski siadają, nie wiem, za daleko, za blisko, nie tak jak trzeba, przerywamy oszczał i próbujemy znaleźć możliwość taką, żeby nie niszczyć. No jeżeli ktoś tak wali, no to zresztą widać to nawet teraz po atakach dronów, nie dronów na kijów czy coś. No. I atakują po prostu jak popadnie, no, żeby tylko steroryzować ludzi i zadać jak największe zniszczenie. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, czy na froncie można spotkać się jeszcze z okopami? Czy to się jeszcze robi, gdy zajmuje się, zajmuje się jakąś pozycję, okopuje się? Jak to działa, jak to funkcjonuje? To wszystko zależy. No, są miejsca, które oczywiście trzeba się okopać, zrobić pewne, pewnego rodzaju punkty, czy to obserwacyjne, czy punkty jakiegoś cięższego sprzętu. W, w, w miejscowościach jest troszeczkę łatwiej, bo tak naprawdę większość, większość twojej osłony są budynki i, i tam bazujesz. Delikatnie oczywiście są one zmieniane. Gdzieś tam dostawiasz elementy jakieś albo zabierasz. Wykuwasz jakąś dziurę, przez którą będziesz, że tak powiem, prowadził oszczał. 
A więc to wszystko zależy, ale dzisiaj jest też część frontu takiego, gdzie, gdzie po prostu są okopy, jak w II wojnie światowej, w niej błoto, pokostki, warunki takie, że robisz sobie zupę w metalowej puszce po amunicji. Mhm. A i warunki są, są ciężkie. Dostałeś te zdjęcia tam od chłopaków mhm. z okolicy Bachmutu, to, no to widać jak to wygląda. Tak. Jest bardzo ciężko, szczególnie o tej porze roku. Zima na Ukrainie to nie jest zima, tak jak w Polsce. Tam naprawdę jest nadal jeszcze, szczególnie tam daleko, daleko jest taka prawdziwa zima. A jak nie zima, to wszystko się topi i jest po prostu jedno wielkie bagno. No tak, i tak, i tak, to, tak to wygląda. Tak. Saperka nadal istnieje. Jest to bardzo saperka, przepraszam, łopata piechoty, mhm. łopata piechoty, bo saperka to jest dziewczyna sapera. Tak byłem kiedyś, tak byłem kiedyś uczony. Potoczna nazwa. No okay. tak, to ona istnieje po to właśnie, żeby sobie gdzieś tam zrobić indywidualny swój punkt. Mhm. No ale mówię, większość tych, tych walk jest robionych tak, że, że są to miasta, budynki i wtedy masz to ułatwienie gdzieś, łatwiej ci się schować. Fajne widziałem, nigdy w życiu tego wcześniej nie widziałem, na Ukrainie widziałem jak Saperzy chowali czołgi, wysadzali ścianę jednego budynku, czołg wjeżdżał do środka i po prostu i tak wyglądało miejsce, gdzie ten czołg czekał na to, żeby wjechać do, do, do walki albo skąd na przykład robić oszczo. Mhm. Z góry dosłownie z drona, jak leciałeś, to wyglądało to jak budynek, a okazywało się, że wystawała lufa i, i było to miejsce, skąd czołg prowadził jakiś tam ogień, jakieś rzeczy. Rozumiem. Wspomniałeś o dronach. Mam takie pytanie, bo też się nad tym zastanawiałem swojego czasu. Słyszałem, że ta wojna jest zupełnie innym sposobem na prowadzenie działań taktycznych, bojowych. I tutaj moje pytanie, czy drony zmieniają bieg niektórych operacji? Jak to wygląda od tego backstage'u? Nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo drony wpłynęły dzisiaj na na walkę. Myśmy używali dronów, mawików, różnych modeli, innych dronów używaliśmy do, do, do sprawdzania terenu, który jest przed nami. Dzisiaj przy tym zasięgu drona, który jest w stanie lecieć 5 km, to wyobraź sobie, jaką on mógł robić robotę, kiedy było trzeba gdzieś tam zajrzeć i ten dron startował, leciał i robił przed nami rozpoznanie. Zajebiście są skuteczne do kąsania wroga, do gry psychologicznej. Wyobraź sobie teraz latającego Mavika 300 metrów nad ziemią, po czym przy momencie, kiedy coś zauważy, schodzi trochę niżej i przy specjalnym montowaniu uchwytów zrzuca ci na głowę granat. Były sytuacje, gdzie wychodząc z jakiegoś budynku, ty nie patrzyłeś na inny budynek, czy jest tam szczelec, tylko patrzyłeś w górę, czy nie leci jakiś mały spurwiel z granatem, żeby nie zrobić ci z góry kuków. Psychologiczne, psychologiczne dzisiaj większość dzisiaj działań dronów to jest rozpoznanie, psychologiczne nękanie wroga. Bo wiesz, ten słynny taki temat, gdzie rosyjski żołnierz poszedł za potrzebą i, i został rzucony mu granat, no to Wiesz, to naprawdę działa. No i plus te wszystkie duże drony uderzeniowe, które są w stanie niszczyć cele bardzo skutecznie. No dzisiaj myślę, że Ukraina rozwinie wiele takich rzeczy. Jeden na pewno rozwinął temat dronów, rozwinął sprzętu do nich antydronowego i dronowego. No i na pewno wojska ukraińskie, szczególnie specjalne, po tym jak się ta wojna zakończy, to będą szkolić cały świat. Bo to jest najnowsza wojna w najnowszym wydaniu. To nie są stepy, góry, coś, tylko po prostu miasta, Europa, więc więc, więc pokaże na pewno dużo, dużo, dużo nowości, pokaże ta wojna. A jeżeli chodzi o zaopatrzenie właśnie w ten sprzęt, w drony, kto tutaj jest najmocniejszy, jeżeli chodzi o ilość, jakość, wykorzystanie? Na pewno Ukraina ma nowszy sprzęt, wydaje mi się. Że te drony, które są wykorzystywane, cały czas dostarczane, ze względu na to, że nawet firmy takie DJI mm-hmm. współpracuje, podejrzewam mocno i, i rozwija się w tym, w tym, tym, bo oprócz sprzedania Mavica dla nas, do tego, żebyśmy sobie gdzieś tam mogli polatać, no to najwięcej zarabia się na wojnie i na wojsku, tak? Dobra, wiesz co, jak już jesteśmy przy technologii, teraz każdy ma telefon komórkowy i wierzę, że każdy żołnierz też miał komórę przy sobie. Czy to gdzieś tam troszeczkę ściągało pleców tego bagażu, bo mogłeś jednak zadzwonić do swoich bliskich, przedstawić sytuację, powiedzieć, że z tobą jest wszystko ok, 
dużo to dawało. Co, to ma plusy. Jest co, to ma plusy i minusy. Minus dzisiaj telefonu jest taki, że czas, do czasu, kiedy wiesz, trafisz na nieodpowiednich ludzi, to oni są w stanie latać z tymi telefonami i skupiać się nawet gdzieś tam podczas jakiejś walki, nakręcenie filmików, robienie sobie selfie czy coś. Minusem jest też to, że wszystkie te telefony ściągają, że tak powiem, na siebie niebezpieczeństwo. Widzisz, teraz niedawno odpalili Rosjanie w punkcie zbiorczym gdzieś, gdzie trzymali, że tak powiem, poborowych i nikt tego nie kontrolował, odpalili chłopaki telefony i za chwilę przez wyrzutnie rakietowe Ukraińcy zniszczyli cały ten obiekt. Dzisiaj oficjalnie Rosjanie się przyznają do 80 zabitych, a ukraiński wywiad mówi, że jest to w okolicu 500. Tylko Więc... przez telefon, przez sygnał telefonu. Tak, przez telefon, bo to dosłownie wygląda tak, że w jednym momencie jak się odpala za dużo telefonów, ktoś tam próbuje znaleźć siedzi i tak dalej, to ktoś to wyłapuje. I po prostu twierdzi, ok, no jest tam 50 telefonów w lesie, czyli są to żołnierze, tak? Mhm. Jest od razu pyk oszczał. Ja osobiście znam sytuację, gdzie przy jednym z mortal teamów, czyli takim oddziale e, moździerzy, chłopak popełnił błąd z rozpoznania. Dzisiaj to wygląda tak, że po prostu startuje dron, zajmuje pewną pozycję i przez drona widzisz po prostu dokładność uderzeń moździerza. Mhm. Jest to zajebiste, bardziej pomocne niż gdzieś tam obserwator, radio i jakieś tam historie. I wyobraź sobie teraz, że ktoś nie przypilnował operatora drona, nie wiem, miał małe doświadczenie. Operator drona wystartował tym dronem bardzo blisko stanowiska, gdzie, gdzie były te moździerze, gdzie te odległości muszą być większe. Mhm. No i po oddaniu paru szczałów wrócił ostrzał w to miejsce, po prostu ktoś czytał tematy startu dronu i oszczelał, i oszczelał to miejsce i skończyło się na, na stratach po naszej stronie. Rozumiem. Dość mocno. Więc Dobra. z tymi telefonami trzeba tam uważać. System jest taki, że były miejsca, gdzie były stałe sterlinki. Potem był, przechodziło to przez taki access point, który, który, że tak powiem, był szyfrowany dodatkowo. Na bardzo, małej, na bardzo małym terenie dawało opcję Wi-Fi. Mhm. Dosłownie musiały stać przy nim prawie, żeby móc skorzystać, gdzieś tam się połączyć przez sieć. Nie wszystkie aplikacje chodziły, ale była taka możliwość, że gdzieś można było się skomunikować i, i do tego domu zadzwonić, przesłać jakąś wiadomość, że wszystko w porządku, krótki filmik, który tam wiesz, nie pokazywał za dużo, ale, ale było to i na pewno to dużo daje. No dzisiaj to jest jedna z nielicznych wojen, gdzie wiesz, żołnierze biegają z kamerami GoPro i są w stanie za chwilę po prostu gdzieś w masowych mediach umieścić film, jak, jak jest jakiś punkt zdobyty albo mhm. coś się dzieje. Mhm. Tych filmików jest, jest masa. Wiem, wiem, też tego szukałem, jak, jak konflikt się nasilił, bo byłem niesamowitym w szoku, że coś takiego się dzieje właśnie u sąsiada. Ale dobra, idźmy dalej. Hmm, powiedz mi, jak wygląda kwestia zaopatrzenia? Jesteś na froncie, jesteś z, le z Legionem na froncie, walczycie. No wiadomo, że nie macie ze sobą torby podróżnej z prowiantem, e amunicję też trzeba jakoś dostarczyć. Jak to wygląda z zaopatrzeniem? Jest, to, jest tym problem? Z, czy... z zaopatrzeniem to wszystko zależy, jak daleko od linii, że tak powiem, prowadzić działania. No, na samej linii frontu dostarczanie tam uzbrojenia czy pewnego rodzaju sprzętu dodatkowego, który jest potrzebny, no to stanowił kłopot, bo każdy taki konwój, który gdzieś tam jedzie z dobrami, no jest dla wroga, wiesz, łakomym kąskiem do tego, żeby to zniszczyć. Im mniej tych transportów dojedzie na front, tym front po jednej czy po drugiej stronie słabnie. Mhm. Zazwyczaj było to robione samochodami, busami nieoznakowanymi, które gdzieś tam przejeżdżały. Oczywiście były sytuacje, gdzie przez 2-3 dni nie, nie było co zjeść, albo było to jedzenie takie na pół gwizdka, ze względu na to, że nie dojechały, gdzieś ten transport utknął albo musiał czekać. Teraz taka sytuacja ma miejsce, że gdzieś w okolicach pochmutu chłopaki piszą o tym, że gdzieś ofensywa przeszła na tyle daleko, że jest ostrzeliwane. Są dwie drogi, dwie autostrady z zaopatrzeniem. No i za chwilę może dojść do, do złej sytuacji o tym, że po prostu Bachmut padnie ze względu na to, że w pewnym momencie się gdzieś amunicja kończy jedzenie. Mhm. No i zaczyna być problem nawet wiesz, z rotowaniem ludzi, dostarczaniem, dostarczaniem takich podstawowych elementów, które, które pomagają walczyć. Rozumiem. Jak już jesteśmy przy zaopatrzeniu, kwestia do zbrajania Ukrainy. Twoim zdaniem to tylko pozory, czy faktycznie reszta świata mocno się zaangażowała w pomoc 
jeżeli chodzi o broń i inne niezbędne rzeczy do prowadzenia walk z agresorem. Nie no, sprzęt się pojawia, bo sam osobiście widziałem wiesz, wozy amerykańskie, bodajże M117, te takie kwadraciaki, mhm. które jeszcze pamiętają wojnę w Wietnamie. Trzeba pamiętać, że to nie jest zawsze super nowoczesny sprzęt, bo, bo nasze czołgi T-72, które tam poszły, czy T-55, czy jakieś inne, to nie są już szczyt, że tak powiem, techniki wojskowej, ale dają gdzieś możliwości na polu walki. Jest tego sprzętu dużo, bo, bo do nas nawet doszły do, dość mocne karabiny i praktycznie dzisiaj w Legii nie było chłopaka, który nie miał aera, a na nim kolimatora, celownika laserowego czy tam e, tłumika. Amunicji dość, dość sporo. No, trzeba pamiętać, że jakby nie wywiad, który gdzieś tam ze świata idzie, informacje, satelitarne zdjęcia, inne rzeczy, plus te zaopatrzenie w ciężki sprzęt, typu nawet nasze z Polski e, super armatochałbice kraby, mm-hmm. czy wyrzutnie typu Javelin, Stinger, czy nasze polskie e, pioruny, które robiły robotę. Tam byłem świadkiem działania ich. Więc wiesz, gdyby nie to, to ta wojna na pewno byłaby, wyglądałaby inaczej. To jest duży, duży plus tego, że, że tego bardzo dużo sprzętu dochodzi do, na Ukrainę mhm. i mają, że tak powiem, nowe dostawy. Widzisz tu Abramsy, tu Leopardy, tutaj mhm. coś. Więc to będzie cały czas pomagać na to, bo gdyby nie to, to myślę, że ta wojna już by dzisiaj miała zupełnie inny wymiar. Okej. Okay. Twoim zdaniem, jak Rosjanie są przygotowani do walki pod kątem przeszkolenia, ekwipunku? Wiesz to ciężko, ciężko to, to sprawdzić, bo, bo nie byłem na całej linii frontu, nie widziałem wszystkiego. Na pewno tam, gdzie myśmy byli, to, to było różne. Z jednej strony były miejsca, gdzie, gdzie po prostu zachowywali się w sposób, w który by się nikt nie zachował, czyli konwoje przejeżdżały przez środki miejscowości i poruszały się w sposób nie, niezabezpieczony. Konwoje gdzieś, które kiedyś widziałem wcześniej, wyglądały zupełnie inaczej. Miały też wsparcie e, no, powietrzne, były śmigła, były drużyny QRF, które były na wsparcie na wypadek W, więc, więc to, co oni tam pokazali, to było różne. Z jednej strony była bzdura, z drugiej strony były jakieś ruchy, które były przemyślane. Mhm. Z innej strony byliśmy w, w miejscu, gdzie Rosyjski spec nas zrobił uderzenie na jeden z takich posterunków i przez to szedł, szedł jakby w głąb terytorium. Mhm. To w jednym miejscu zginęło kilku, kilku żołnierzy, w tym chłopaków z, le, z Legionu, gdzie tylko jeden z nich miał odbezpieczoną broń. Mhm. Nie poszła żadna informacja po radiu, nie poszedł ani jeden strzał. I zostali w jednym momencie wszyscy jakby zabici. Mhm. Więc to pokazało, że była to operacja sił specjalnych i była wykonana naprawdę bardzo dobrze. Oddziały specjalne, właśnie. I tutaj mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy dużo specjalnie przeszkolonych żołnierzy jest w oddziale rosyjskim? Jak to można procentowo przedstawić? Ich tak naprawdę jest najmniejsza ilość. No jak popatrzysz na Wojsko Polskie, ile mamy oddziałów specjalnych, ile jest jednostek specjalnych w Polsce i ilu służy tam żołnierzy do jakby całości, mhm. to, to jest na zasadzie wiesz, 10-20%. Jednak Rosja jest o wiele większym państwem, więc tym samym ilość żołnierzy specjalnych będzie znacznie większa, prawda? Nie, oczywiście, że tak, na pewno, tylko że, że nadal nie jest to jakby czon armii, tak? Mm-hmm. Czonem armii jest tam hipek z, z karabinem w transporterze, a jednak wiesz, wyposażysz wszystkich w, w, w nowinki jednostek specjalnych, gdzie wiesz, mówimy tutaj o bardzo dobrej łączności, bardzo dobrym sprzęcie indywidualnym, bardzo dobrej broni, e, o wszystkich tematach wsparcia, śmigłowce, samoloty i to. No to jest to nadal, wiesz, ułamek w, w całości tego. No ale one odbywają, że tak powiem, najgro, najgorsze misje, e, naj, najtrudniejsze. No i wiesz, większość tych działań jednostek specjalnych jest jednak na tyłach gdzieś tam wroga, czyli przerzucasz je przez front i one działają na terytorium wroga, tak. Mhm. Niedawno była taka słynna sytuacja ukraińskich jednostek specjalnych, które przekroczyły rzekę zniszczyły siedzibę jakąś tam centrum dowodzenia i z powrotem wróciły 
na drugą stronę, tak? Mm-hmm. Zanim Rosjanie się ujornęli, o co chodzi, to już stracili sztab i paru żołnierzy. Mm-hmm. Jeszcze jedno pytanie chodzi mi po głowie. Czy zauważyłeś takie zjawisko, że Rosjanie na przykład kradną na potęgę różne dobra e, Ukraińców tylko po to, żeby wywieźć to do siebie, do państwa i sfinansować działania na terenie Ukrainy? Tak, no w, w niektóre konwoje, które zostały gdzieś przez nas tam zatrzymane czy rozbite, to normalne było na przykład to, że tam gdzie ocalało oczywiście te transportery, które nie dostały, że tak powiem centralnie enlowem czy jakąś inną wyrzutnią i były w miarę, że tak powiem całe, to było to można znaleźć różnego rodzaju jakieś telewizory, mikrowele, jakiś kibel, jakieś takie rzeczy, że po prostu robiłeś wielkie oczy, łącznie z tym, że były worki z ciuchami, z jakąś gorzałą, z jakimiś takimi rzeczami mega prywatnymi telefonami, gdzieś tam laptop. No to takie rzeczy były. Jeszcze tutaj takie ciśnie mi się określenie psy wojny. Czy spotkałeś się z Polakami, Ukraińcami, którzy próbowali zrobić biznes właśnie na tym konflikcie? Oczywiście, że tak. Świadkiem byłem tego, jak sprzedawał Polak Ukraińcom stare stalowe hełmy na granicy, a oni kupowali to za ceny po prostu kosmiczne, tylko po to, żeby to wysłać zaraz na Ukrainę do jakiejś swojej rodziny, żeby tam komuś, że tak powiem, próbować zapewnić ochronę. Były przypadki, gdzie jakiś czas temu SBU, Służba Specjalna Ukrainy, zatrzymała Ukraińców, którzy zebrali na magazynie w Lwowie bodajże tysiąc sztuk, tysiąc kompletów kamizelek i hełmów, które po prostu dostali skądś czy przejęli a potem je sprzedawali na Ukrainie. Część też wracała gdzieś do Europy i po prostu robili na tym biznes. No, wojna jest taka, że jeżeli jest możliwość na tym, żeby ktoś zrobił biznes, to robią. Dzisiaj ktoś się dziwi, że nie wszystkie samochody, które jechały na Ukrainę, kiedy znieśli cło, to są samochody wykorzystywane do, do walki. Oczywiście, że tak, stały tam Mercedesy, Tesla, inne rzeczy, które wjechały na Ukrainę. Jest taki jeden parking duży niedaleko Lwowa, gdzie one są po prostu złożone i czekają na to, aż się wojna skończy, żeby po prostu zostać sprzedane, czy tam w jakiś inny sposób przerzucone, może jeszcze dalej poza Ukrainę, żeby ktoś na tym zarobił. No, to nie jest tak, że wszyscy walczą, Wszyscy uciekają, wszyscy. No są ludzie, którzy zarabiają bardzo dobre pieniądze na wojnie. I to nie tylko Ukraińcy, ale Polacy, Amerykanie, Anglicy, Niemcy i każdy, kto gdzieś tam ma pomysł na to. Okay. Niestety tak, tak, tak to wygląda, taki jest świat. No niestety. Okej. Okay. Domyślam się, że cała ta historia jest ciężka dla Ciebie. Dlatego przejdźmy w trochę lżejsze zagadnienia. Myślę, że jako jeden z największych sojuszników i taki pomagier Ukrainy stanowimy gdzieś potencjalny cel dla dla Rosjan. Jeżeli nie, nie, że tak powiem, wojskowy, to na pewno jakiejś wojny hybrydowej czy nawet gospodarczej. Zresztą pokazują to to cały czas, że jednak wiesz, nie jesteśmy im po drodze, tak? A to jak się to wszystko odbędzie, to jest jeszcze tylko kwestia tego, na ile oni sobie pozwolą. Widziałem jakiś czas temu w internecie sporo materiałów właśnie z Rosji odnośnie propagandy, propagandy antypolskiej i moją uwagę przykuł, przykuła sonda prowadzona na ulicach Moskwy. Bardzo dużo Rosjan wypowiadało się, że kolejnym państwem, które należałoby zaatakować właśnie jest Polska. Wiesz, no oni się od, od jakiegoś czasu wypowiadali negatywnie i to nie jest tak, że my tam mamy jakiś turbo przyjaciół. Tym bardziej teraz, kiedy wiesz, podjęliśmy, podjęliśmy pomoc y, Ukrainie i Rosja konkretnie wie, jakie, jakie mamy zdanie, mhm. y, które jest wypowiadane przez, przez nasze władze i tak dalej, więc raczej nie, nie liczyłbym na to, że oni są dzisiaj naszymi kolegami. Czy walcząc na Ukrainie miałeś myśl, że bronisz Polski, bo może być następna na liście Rosji? No to było jedno z moich takich myśli, że jeżeli nie zrobimy nic tam, nie spowodujemy, że Rosja będzie miała tam duże straty i gdzieś nie poczuje tego oporu, to może ta wojna przejść dalej i następnym miejscem które będzie się bić, to jest Polska, tak? Mhm. I teraz sobie nie wyobrażam tego, o czym mówiłem, że musiałbym spakować swoich bliskich, 
Widzieć się gdzieś za granicę, a potem widzieć jak kraj, który, umówmy się z kwestii historii, nigdy nie był traktowany i nigdy nie miał fajnie, po raz kolejny mu musiał stawać do wojny. Tym bardziej, że dzisiaj zdajemy sobie sprawę, posiadając tyle lat, ile mamy i widząc świat trochę inaczej niż, niż ktoś tam inny, że no, nie widzę jakby potencjału tego, bo nawet dzisiaj będąc gdzieś tam na obiedzie słyszę rozmowy w stoliku obok i ktoś, kto mówi o tym, że no, jeżeli doszłoby do wojny, to on ze względu na e, politykę, czy na rząd, czy na coś, e, spakowałby się i wyjechał. No to powiedz, jak, jak na to patrzeć? Przecież nie walczymy za polityków albo w imię ich, tylko walczymy w imię nas, ciebie, naszych rodzin, naszych dzieci i za nasz kraj, Wiesz co? który jest tutaj. Muszę ci się przyznać, że wcześniej, wcześniej jeszcze przed nasileniem konfliktu na Ukrainie, jak obserwowałem, co się dzieje u nas na scenie politycznej za jednej czy drugiej partii, miałem coś takiego, że gdyby doszło do wojny, rodzi się we mnie taki wewnętrzny sprzeciw. Dlaczego miałbym walczyć za złe decyzje polityków? I wszystko zmieniło się w momencie, gdy nasilił się konflikt na Ukrainie. Trzy doby doby poświęciłem na szukanie informacji po różnych aplikacjach, po hasztagach, informacji dotyczących właśnie realiów tej wojny, bo jak wiadomo każdy żołnierz ma przy sobie telefon, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej i tych materiałów w sieci można znaleźć bardzo dużo. Jak zobaczyłem, jak na Instagramie ludzie przesyłają sobie instrukcje robienia koktajlu Mołotowa tylko po to, by bronić swoich domostw i swoich sąsiadów, swoich miast, mega mocno mnie to ujęło i powiem szczerze, zmieniło moje myślenie i podejście do patriotyzmu. Teraz rozumiem, dlaczego powinno się walczyć za... Ja już wiem, za co bym walczył, ale czy ty wiesz? Mój drogi słuchaczu, napisz swoją pierwszą myśl, która pojawiła się w twojej głowie zaraz po mojej wypowiedzi. Bardzo mnie ciekawi, za co ty byś się bił, jeżeli byłaby taka potrzeba. Sorry za to wtrącenie, idźmy dalej z wywiadem. No i teraz sobie wyobraź, że mogę ci wysłać takie zdjęcie, które ma, które jest bardzo takie ważne dla mnie, ze względu na moje rodzinne rzeczy, mhm. że na punkt werbunkowy w Kijowie przychodzi 80-letni gość no. z taką małą torbą skórzaną, starszy pan. Mhm. I wszyscy tacy zdziwieni, on mówi o tym, że on chce się przyłączyć do wojska, walcząc z Rosjanami, ponieważ on chce, żeby jego dzieci i jego wnuki żyły w wolnym kraju. Mega podejście. To jest, kurwa, prawdziwy kozak. No. Nie gościu, który robi sobie dużego bicka, trzy tatuaże, goli głowę, robi sobie zdjęcie z blokiem i mówi o tym, że jest zajebisty. No. Tylko kurwa 80-letni Ukrainiec, który przychodzi do punktu werbunkowego i mówi coś takiego. No dokładnie. Dla mnie to tak. jest naprawdę rzecz, którą się nie da. Dzisiaj nie widzę, powiem Ci szczerze, nie widzę tego w naszym społeczeństwie. To może od drugiej strony. Czy... Twoim zdaniem Polacy w takiej sytuacji broniliby tak samo ojczyzny jak Ukraińcy? Wiesz, wydaje mi się, że dzisiaj jeżeli chodzi o kwestie patriotyzmu, narodowości i spojrzenia na to wszystko, to ja już się spotkałem z takimi rzeczami, że ktoś mówi o tym, że on by kraju tego naszego Polski nie bronił, bo jemu nie podoba się rząd. Ludzie nie nie wiem, czy nie, nie czają tego, czy nie widzą że nasz kraj, Polska, to nie jest kwestia polityki PiSu, PO, PSL-u czy czegokolwiek innego, tylko kwestia naszej ziemi, naszych rodzin, naszych znajomych i to są wartości, za które warto się bić i których trzeba bronić. A nie mówię tutaj o Sejmie czy jakimś innym budynku rządowym, który musiał, że tak powiem, dookoła musiałby stanąć kordon i zasłaniając sobą. Ludzie kiedyś, dawien dawno, bronili właśnie takich elementów. Siebie, swoich rodzin, swoich znajomych, przyjaciół i tak dalej. I nikt nie patrzył na to, czy w Polsce jest lepiej, gorzej, czy coś. Po prostu robili to z takich powodów. Dzisiaj myślę, że świat stanął zupełnie, że tak powiem, do góry nogami. I nie nie chcę mi się do końca wierzyć, żeby to tak wyglądało. Rozumiem. Muszę zadać tutaj takie pomocnicze pytanie. Twoim zdaniem procentowo, gdyby odpukać 
powstał jakiś konflikt między Polską a Rosją. Ilu mężczyzn by faktycznie stanęło na placu boju, a ilu by wyjechało za granicę? Jesteś w stanie... Procentowo nie, nie wiem, czy tak procentowo jestem, ale myślę, że zostałoby tu ze 40-30% tych, którzy naprawdę są w stanie cokolwiek zrobić, bo trzeba też pamiętać o tym, że same chęci nie wystarczą. Trzeba mieć do tego sprzęt, trzeba mieć do tego jakiekolwiek przeszkolenie. Jeżeli, jeżeli dzisiaj e, zwykły Kowalski, pomimo tego, co się dzieje, wszystkich tych programów, gdzie możesz sobie pójść postrzelać, poszkolić się i tak dalej, powstał wod, nie wod i takie rzeczy. I ludzie mają problem, żeby poświęcić jeden weekend w miesiącu, żeby zadbać o swoją kulturę, że tak powiem, tężyznę fizyczną, o swoje zdrowie i przy okazji tego się nauczyć. A tych programów jest na bardzo, bardzo dużo i wcale nie trzeba wkładać swoich jakieś kupę pieniędzy. To o czym dzisiaj możecie ci powiedzieć komando Foka z kanapy, który jedyne co wie na ten temat, na temat konfliktu i czegokolwiek, to to co usłyszy w mass mediach, to co mu powie jakiś kolega. A gość nigdy nawet nie był na Ukrainie albo gdziekolwiek, żeby móc dzisiaj zajmować zdanie. To jest tak, jakbyśmy zaczęli dzisiaj e, mówić o lotach na Księżyc i o budowie statków kosmicznych. Teraz gładko możemy przejść do kolejnego pytania. Czy Polacy zdają sobie sprawę, co wydarzy się, gdy Rosja wygra wojnę? Polacy myślę, że w ogóle nie myślą o tym. Oni cały czas myślą o tym, że NATO jest tak silne i tak super, że wszystkich nas obroni. To są ludzie, którzy w większości nie mają pojęcia o tym, ile będzie trwało przerzucenie wojsk NATO na terytorium Polski, czy nawet sąsiadów, aby odeprzeć nagły atak. Że do tego trzeba logistyki, czasu. I to nie jest tak, że dzisiaj cokolwiek się wydarzy, a jutro wszystkie państwa NATO, wszystkie wojska po prostu zjadą się tu, żeby nam pomagać. A trzeba pamiętać, że Ukraina toczy wojnę nie od roku, tylko od 2014 roku. Do większości rzeczy była przygotowana ze względu na to, że dostała dużą pomoc za granicy, jeżeli chodzi o szkolenie, sprzęt, takie rzeczy. I myślę, że u nas to mogłoby tak wyglądać, że Ruscy by się tu po prostu bili, a potem my byśmy bardzo dużo siły i środków musieli włożyć na to, żeby ich stąd wypędzać, a nie o to chodzi w konflikcie. Dwa, ludzie sobie nie zdają sprawy, bo w większości nie znają ani jakby możliwości naszej armii, tylko jest to wszystko gdzieś wyczytane z internetu i z telewizji. I naprawdę to wcale nie wygląda i nie, nie wygląda ani nie jest takie fajne, jak co niektórym się wydaje. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat, choć liczę na e, opinie ludzi w komentarzach pod tym materiałem. Idźmy dalej. E, każdy skupiony jest na wojnie. Mnie interesuje, co dzieje się z człowiekiem, który po takiej misji wraca do domu. Odpowiedz mi, jak przywitała Ciebie rodzina i najbliżsi, gdy wróciłeś z Ukrainy? Wiesz co, no tak naprawdę wracając z, z takich miejsc, jak, jak w których ja byłem, to zostajesz odrobinkę sam sobą. Zostajesz z tymi wszystkimi rzeczami, które tam widziałeś, robiłeś. E, oczywiście rodzina, wszyscy starają ci się pomóc, e, witają cię. Część znajomych e, wita cię serdecznie, inni nazywają cię bohaterami. Bohaterem, o którym ja nigdy ani się nie czułem, ani nie mówiłem, że jestem. Ale są też ludzie, którzy patrzą na ciebie dziwnie, e, gdzieś mieszkują pod nosem. Inni, że tak powiem, wytykają cię palcami, mówiąc o tym, że, że jesteś głupi, taki siaki, bo pojechałeś walczyć i pomagać w nieswojej wojnie, a przecież to jest twój kraj. No to są rzeczy dla mnie przykre i niezrozumiałe. Okej, okay, a... Weź mi powiedz, jak to wygląda, gdy wróciłeś z wojny, z Ukrainy, gdzie byłeś na pełnym spięciu, 24 godziny na dobę. Tutaj wróciłeś do państwa, swojego miasta, domu. Jak sobie poradziłeś z tym nadmiarem wolnego czasu? Wiesz co, tak naprawdę pierwsze dni to były ciężkie, bo w domu nagle się okazuje, że jest za cicho spadek adrenaliny. Na początku w ogóle byłem pewny, że mnie to nie rusza, że tak płynnie wejdę, po czym po jakimś czasie dopiero zaczęły przychodzić wszystkie inne rzeczy. Jakiś problem ze snem, jakieś takie wizje, które wracały, te demony, które wychodziły z szafy i pojawiały się. No to wcale nie było takie łatwe i przyjemne. 
starałem się skupić, że tak powiem, swoje myśli nad zupełnie innymi, że tak powiem, rzeczami. Dlatego też postanowiłem zmienić trochę, trochę pracę i z jednej służby mundurowej poszedłem do drugiej. I to, to mi też pomogło i tak naprawdę stwierdziłem, że może teraz to jest ten czas, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie wyczerpałem już tego żołnierskiego szczęścia i czy może przynajmniej ta chwila w tych okresie, okresach zimowych i ciężkich tam, to jest to miejsce, żeby chwilę odpocząć i przemyśleć, co dalej. Chociaż cały czas staram się jakby mieć kontakt z chłopakami, pomagać, organizować dostarczanie sprzętu wszelkiego rodzaju, sprawdzanie sprzętu, który ma do nich, że tak powiem, dotrzeć. No i są rozmowy a propos szkoleń, które mają się odbyć. Rozumiem. Teraz może coś o adaptacji do życia w społeczeństwie po powrocie z misji. Ile czasu to tobie zajęło? Takie wrócenie do normalności. Wiesz to, to też chwilę czasu, bo tak naprawdę na początku było tak, że ja na przykład starałem się gdzieś nie pokazywać na mieście, nie wychodzić, żeby gdzieś tam nie być zaczepiany przez ludzi, cały czas nie wałkować ten temat, bo to nie są tylko same dobre wspomnienia i miłe chwile. Raczej starałem się to gdzieś poukładać samemu w głowie, może gdzieś pójść z kimś pogadać, wyrzucić to siebie. Zresztą moi koledzy, którzy mają też doświadczenia z misji bojowych, z jednostek specjalnych, sami mi podpowiedzieli o tym, że takie rzeczy zmieniają i żebym sobie nie zrobił krzywdy, żeby gdzieś mi się to nie poodkładało. Lepiej gdzieś pójść przepracować to, niż zostawić to tak, bo z dnia na dzień będzie po prostu ciężej wracać jakby do, do normalności, do normalnego życia. Czy po takich doświadczeniach, jakie przeżyłeś na Ukrainie, bardziej doceniasz życie? Czerpiesz z niego pełnymi garściami? Wiesz co, na pewno. Na pewno wiem, że życie jest bardzo kruche. Wystarczy chwila nieuwagi albo brak żołnierskiego szczęścia. E, coś się zdarzy i już cię nie ma. Miałem przecież przykład tego, ja wożę w bazie, gdzie dopiero co poznaliśmy paru chłopaków i dosłownie wystarczył jeden wieczór, jeden moment i już dzisiaj nie ma ich z nami. Były sytuacje, gdzie po prostu poznawałeś kogoś, no i za jakiś czas okazywało się po prostu, że, że polek, że zginął i już go nie ma. To mhm. są ciężkie chwile, bo specyfiką takich działań i w ogóle bycia gdzieś w takich miejscach jest to, że że tak powiem, bardzo szybko, bardzo mocno się poznaje ludzi. Twoje życie tak naprawdę jest w ich rękach i ich życie w twoich. Jeżeli ktoś gdzieś na jakimś posterunku, czy w pewnym momencie nie zauważy czegoś, popełni błąd, to ten błąd może kosztować jego życie, ale może też kosztować kolegów obok niego. Więc to jest naprawdę duże obciążenie psychiczne i każda strata później to jest strata taka, która boli. Okej. To powiedz mi, jak sobie radzić z takimi demonami? No bo to zostało jednak gdzieś z tyłu głowy. Wątpię, żeby udało się to wszystko z siebie wyrzucić w tak krótkim czasie. Wiesz co, tak naprawdę nie jestem w stanie tego odpowiedzieć, w jakim momencie dzisiaj jestem. Jedną z rzeczy, która na pewno gdzieś pomaga albo gdzieś daje możliwości do przemyślenia, to jest trochę taka spowiedź teraz z tobą i z kimś, kto to, że tak powiem, usłyszy. Dzięki mhm. temu, że się pewne rzeczy z siebie wyrzuca, później jest łatwiej pewne rzeczy opanować, zrozumieć i po prostu powiedzieć sobie, słuchaj, stało się, pewnych rzeczy nie da się zmienić, pewnych ludzi się nie dało uratować, po prostu takie jest życie. Ty akurat jesteś tu, kogoś nie ma, no ale to jest ten czas, kiedy można spędzić ferie z dzieckiem, z, ze znajomymi się spotkać, coś porobić i na pewno to jest sygnał do tego, że trzeba korzystać z życia takiego jak się ma teraz tu, bo za chwilę może być sytuacja, że po prostu, o nie wiem, będę miał wypadek, spadnę ze schodów, cokolwiek się stanie i, i może być, że tak powiem, koniec. Okay. Nikt nigdy nie wie, ile czasu jeszcze mu zostało. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, to mnie ogólnie ciekawi bardzo, bardzo mocno. Czy można liczyć na pomoc ze strony naszego państwa? Chodzi mi tutaj o Polaka, który wyjeżdża na jakąś misję, w twoim przypadku na Ukrainę. Czy 
mogłeś liczyć na pomoc psychologa, chociażby psychologa po powrocie z frontu? Nie, nie ma nic takiego. Od niedawna w ogóle istnieje jakakolwiek pomoc i Centrum Weterana i bardzo długo i dużo walki było włożone w to, żeby chłopacy, którzy wracali z misji, mieli miejsce takie, żeby móc cokolwiek zrobić w swoim kierunku. Albo jeżeli chodzi o kwestie ran odniesionych tam, albo kwestie głowy odnośnie zespołu stresu pozarazowego, czy jakichkolwiek innych rzeczy. To wszystko tak naprawdę w Polsce raczkuje. I ja nie wierzę w to, że ktokolwiek to wróci, ja już nie mówię tutaj tylko o bojownikach, ale o medykach, którzy spotkali się tam z traumatycznymi przejściami, o jakichś zwykłych ludziach, którzy byli wolontariuszami, którzy tam zostali ranni. Niedawno przecież była taka para, jedna chyba dziewczyna straciła rękę, chłopak stracił nogę, więc wątpię w to, żeby gdzieś otrzymali jakąkolwiek taką super pomoc. Raczej to jest wszystko to, co oni sobie sami organizują albo mają dzięki, że tak powiem, jakiejś tam pomocy. Okej, okay, idziemy dalej. Czy czujesz szacunek ze strony Polaków do Ciebie i do tego, co odważyłeś się zrobić? Wiesz to, ja nigdy nie liczyłem na to. Nie jestem, nie jestem taką osobą, która jakby liczyła się z tym, że tutaj przyjadę i, i nie wiadomo, co będzie. Nie patrzyłem na to i tak naprawdę... Jedynie co to czasem boli mnie to, jeżeli ktoś ciśnie po mnie i mówi o tym, że jestem jakimś tam banderowcem skrytym albo że nie znam historii czy coś. Ja historię bardzo dobrze znam. Znam ją przez to, że mój wujek, który był pisarzem, przeżył tematy UPA, banderowców, napisał na ten temat książki, włączył się w temat poszukiwania tych, że tak powiem, zbrodniarzy po wojnie. I ja historię bardzo dobrze znam, ponieważ moja rodzina po, pochodzi, część rodziny pochodzi z tych wschodnich stron, więc dzisiaj zarzucanie mi takich rzeczy, no to jest bzdura. Ja to robiłem z zupełnie innych powódek. Jeżeli dzisiaj mamy pamiętać o Wołyniu, to jeszcze byśmy się wcześniej musieli cofnąć, co się działo z kozakami, których głowy były nabijane na pal, co się działo w, w tematach Niemców i innych takich rzeczy historycznych. Ja przez ileś tam czasu, który spędziłem ponad pół roku na Ukrainie, nie znalazłem jakiejś rzeczy albo nie spotkałem się z tym, żeby ktoś mi tam opowiadał o banderze, o UPA czy o jakichś innych takich rzeczach. I... I boli mnie to, że ludzie po prostu zamykają się z tematami historii, a nie pamiętają naszej historii, która wcale nie była jakby super. Naprawdę, historię trzeba, ja rozumiem, że trzeba ją znać, że historia była i tak dalej, ale dzisiaj, jeżeli mamy pójść naprzód, trzeba budować trochę inne spojrzenie i trochę inną historię, bo mówię, no w takim razie to co? Odpuściliśmy Niemcom, bo, że tak powiem, przy... ktoś kiedyś nas przeprosił za te wszystkie rzeczy, które się działy, za cztery lata mojego dziadka w Oświęcimiu i, i za to wszystko, czy będziemy tak żyć tym do usranej śmierci? No nie, no myślę, że już dość trochę tych rzeczy i trzeba trochę bardziej i szerzej na to spotkać, bo czemu winna, powiedz mi, co jest winna dziesięciolatka, piętnastolatek, pięciolatek, czy ktokolwiek inny w kwestii UPA i Bandery? No dokładnie. Rozumiem, że mamy tym dzieciom i tym kobietom nie pomagać, bo był ktoś tak jak Bandera i upowcy, a co oni mają z, z nimi do czynienia? Ktoś mi jeszcze powie, że może to jedna krew? No wiesz, to już dajmy, dajmy sobie spokój, bo tak możemy później obwiniać po prostu wszystko, tylko żeby na końcu się nie okazało, że wiesz, z tego obwiniania to my wcale nie jesteśmy święci, bo nie jesteśmy. Nikt nie jest święty. No jestem w stanie zgodzić się z tobą. Powiedz mi, co myślisz o Polakach, którzy mają wielki problem z tym, że ktoś próbuje pomóc Ukraińcom, miesza się w jakiś sposób w ten konflikt? Ja myślę, że to jest nasza taka zwykła polska zazdrość na to, że jeżeli Ukrainiec wjechał tutaj lepszym samochodem niż mój, to znaczy, że po prostu nie wiadomo co. Ludzie, którzy jakkolwiek mieli styczność z Ukraińcami czy z Ukrainą, byli tam, 
no to powiem ci, że czy w Kijowie, czy w Lwowie, czy w Żytomierzu, czy w Moszczance, jak się jedzie, to te, oczywiście są tam miejsca, gdzie widać, że kasy nie ma. Jest to Polska klasy B, lata 80 70 ale są też miejsca, gdzie kasy jest, bo wystarczy wejść do centrum Lwowa i zobaczyć, jakie tam są sklepy, jakie hotele i jakie się samochody poruszają. I dzisiaj, jeżeli ktoś chce postawić znak równości, bo Ukrainie równa się biedak, no to naprawdę myślę, że to niektórzy u nas mogliby się lekko zdziwić, bo biznes i Ukraina, zresztą widać to po tych miastach, po budowach budynków, po 30 pięter innych takich rzeczy, szklanych wieżowców, no wygląda zupełnie inaczej. Oni jednak podczas akcji euro poszli też do przodu, rozbudowywali się. Tam ekonomia idzie bardzo dobrze, więc no myślę, że, że patrzenie na to, że Ukraina zrówna się bieda, to, to, to nie jest tak. Nie ma co zazdrościć, bo to są ludzie, którzy nie przyjechali tutaj ze względu na to, że mieli taką ochotę odpalić Mercedesa i przyjechać, tylko po prostu uciekali przed tym, żeby nie zginęła ich rodzina, przed to, żeby ten Mercedes nie został rozwalony. O, i oczywiście zgadza się, są tutaj ludzie, którzy mają pieniądze i są ludzie, którzy nie mają pieniędzy. No tak jak wszędzie, no w Polsce jakbyśmy zaczęli stąd uciekać podczas wojny, to co? Czy co mają siano, zostawiliby Mercedesy i uciekali na piechotę? Myślisz, że to jest ten główny problem? Grubość portfela, majątność? Czy może jest coś innego? Wiesz co, mają, mają problem z różnych powodów. Jest kwestia właśnie portfela, jest kwestia jakiejś takiej zazdrości. Jest kwestia też tego, że nie wszyscy Ukraińcy też są super. Ale nie można wszystkich wkładać do jednego wora, bo wystarczy spojrzeć na to. Dzisiaj ktoś wypomina, że tu złapali Ukraińca napitego, tam Ukrainiec, że tak powiem, się z kimś pokłócił i kogoś z kim się pobił. No przepraszam bardzo. Ty, ja pamiętamy czasy otwierania granic Polaków wyjeżdżających do Niemiec, do Holandii, do Anglii i do Irlandii. W Anglii były sytuacje, czy w Irlandii, że, że tak powiem siarą było mówienie po polsku, bo chodził za tobą ochroniarz po sklepie. No tak I było. teraz wszyscy o tym zapomnieli. I tak samo jest dzisiaj u nas. No są tacy, którzy ciężko pracują, nie od wczoraj, nie od dzisiaj. E, wydają te pieniądze tutaj, starają się jakkolwiek te życie poukładać. A są tacy, co przyjechali tutaj i rozrabiają. Tylko, że cały czas nie można brać i wszystkich rzucać do jednego wora. Już nie mówiąc o tym, że ludzie dają się podkręcać. I podejrzewam, że to jest właśnie też część wojny hybrydowej. Na informacje, jak to tutaj Ukraińcy dostają niesamowite pieniądze i wsparcie od naszego państwa. Co to się tutaj nie dzieje i na jaki koszt oni nie żyją. Gdzie najlepiej, że najwięcej na ten temat mają do powiedzenia ludzie, którzy nie płacą, albo płacą minimalne podatki. Rozumiem. Co Ukraińcy czy żołnierze ukraińscy, których poznałeś, myślą o Ukraińcach w, w sile wieku, którzy jednak opuścili gdzieś tam stajniaka Ukrainę zamiast pomóc swoim i walczyć? Jak to wygląda? Jakie oni są odbierani przez właśnie tych żołnierzy, którzy odda- g- przelewają Wiesz krew? Co? Jeżeli ktoś był w ostatnio na Ukrainie, to wystarczy zobaczyć, jaki jest konflikt między Lwowem a Kijowem. Co mówią ludzie, którzy mieszkają w Kijowie na tych, co mieszkają w Lwowie i jak to wygląda? Lwów dzisiaj jest miastem bardzo położonym na zachodzie, czy najbliżej polskiej granicy i konflikt tam wygląda tak, że od czasu do czasu gdzieś spadają te rakiety, próba jest tam uderzania w te miasta, ale w większości jest tam względny spokój. I ci ludzie dzisiaj są w stanie pójść sobie wieczorem na kolację, zjeść, wypić piwo w pubie, pochodzić sobie na spacer, albo pójść do takiego pięknego środka, nie pamiętam już jak się nazywa, i pojeździć na nartach niedaleko Lwowa. A Kijów to jest miasto, gdzie zostało wielokrotnie ostrzelane, są tam skuteczne ataki, gdzie sypią się całe kamienice, i ci ludzie, powiedz, mają pretensje do tych, że tak powiem, z Lwowa. Tylko jakie, to, jakie ci z Lwowa mają możliwości na to? Czy mają te państwo teraz wszystkie zamknąć i oni mają nie wychodzić z domu, bo Kijów walczy? Nie jesteś w stanie po prostu zrobić. To jest taki duży kraj, takie dużo 
rzeczy się tam dzieje, że oczywiście były możliwości, że gdzieś przychodziły dobra do Lwowa i potem mało co z nich było przekazywane do Kijowa tam, że tak powiem, w kierunku walki. Ukraińcy, którzy walczą, wszystkich tych, co uciekli przed tym, a mieli takie możliwości czy coś, to mówią oficjalnie, że to są zdrajcy. Tak samo jak mówią o tym, że oni sobie dobrze zdają sprawę z tego, że nie wszyscy Ukraińcy są ok i gdzieś firują w Polsce i jest za nich wstyd. Trzeba pamiętać, że większość Ukraińców, którzy dzisiaj są w Ukrainie i cokolwiek do jakichkolwiek rzeczy doszli, to są ludzie, którzy byli kształceni w Polsce, tutaj pracowali i ja takich poznałem. Mhm. Chłopaczka na przykład, który zostawił pracę w Krakowie i wrócił na Ukrainę, żeby walczyć i dzisiaj walczy. Więc to nie jest tylko tak. Poza tym też trzeba powiedzieć, że mobilizacja to nie jest taka, że z każdego regionu bierze się wszystkich, bo przecież powiedz mi, jak jesteś w stanie tych wszystkich ludzi ubrać, wyszkolić, dać im sprzęt i wysłać ich na wojnę. Nie robi się to w ten sposób. Są rejony mobilizacji i im bliżej frontu bierze się tych ludzi, e, gdzieś dalej się tych ludzi szkoli, a tych jeszcze dalej od frontu przygotowuje się na to, albo mają karty mobilizacyjne, dopiero które wejdą w życie. To nie jest tak, że dzisiaj wszyscy dwudziestoletni Ukraińcy idą do punktu, ubierasz ich mundury i wysyłasz na wojnę. Mhm. Bo kto, tych, kto da tyle mundurów, kto da tyle broni i tak dalej. Naprawdę Najpierw, żeby cokolwiek oceniać, trzeba mieć jakiekolwiek, że tak powiem, jakąkolwiek wiedzę na ten temat, a potem wypisywać gdzieś w internecie o tym, że ktoś widzi dziesięciu młodych Ukraińców w Polsce, a tak naprawdę on nie wie, że to są gdzieś Ukraińcy, którzy są tutaj już od dawien dawna, bo kończą studia i tak dalej, a też trzeba pamiętać, że tacy ludzie za chwilę też będą potrzebni, bo trzeba mieć kadrę budowlańców, którzy odbudują ten kraj, e, nauczycieli, którzy będą tam uczyć, e, trzeba mieć e, budowlańców, którzy będą budować, to już mówiłem, ale trzeba mieć też lekarzy wykształconych i innych rzeczy. Nie można wszystkich wydupić z kraju albo trzymać w kraju, bo jest wojna, bo, bo co potem? Znaczy ja to, ja to Będziemy roz... się zastanawiać ale ja... wiesz, nad no. tym, co zrobić po, po wojnie i skąd tych wykształconych ludzi wziąć? Ja to rozumiem, rozumiem to, to, co do mnie mówisz, tylko mam taką, takie, taką, takie przemyślenie. Skoro wiesz, jak wybuchł tam konflikt na Ukrainie, ty poczułeś się żeby pojechać i walczyć, tak? Żeby pomagać, na początku lać zupę, czy wozić jedzenie, jakieś tam rzeczy, a później dołączyłeś do Legionu i walczyłeś w ramię w ramię z Ukraińcami. Czy ty, jako Polak, który poczuł się, że, że musi pomóc tym uciśnionym ludziom, biednym ludziom, nie masz jakby takiego Kurwa, o co chodzi? Tutaj jest gościu, który jest, wygląda na silnego typa, jest Ukraińcem. On jakby nie ma tej w głowie czegoś takiego, żeby chociaż, nie wiem, zawieść jakieś dary na granicę, czy jakąś paczkę zrobić, czy coś. A ty jedziesz i kurczę walczysz za jego kraj. Nie masz jakby... Wiesz o co mi chodzi? Ja jestem, no, podejrzewam, że, że oczywiście, że też mnie gdzieś tam razi to, tylko że z drugiej strony, wiesz, ja, ja też nie znam tych wszystkich Ukraińców. Mój kolega ma firmę, w której pracują Ukraińcy i na przykład u niego wszyscy ci Ukraińcy, każdy z nich coś robił. Jakie zbiórki między sobą, gdzieś organizowali, jeździli na granicę, wysyłali rzeczy do swoich rodzin i tak dalej. No ciężko tutaj, wiesz, popatrzeć i wiedzieć, czy ten Ukrainiec zbierze jakikolwiek, e, e, że tak powiem, jak jakiekolwiek rzeczy robi w kierunku kraju, czy nie. Ja nie, nie. nie znam wszystkich, nie, nie wiem jak to jest, więc ciężko mi na pewno. Wiesz, jest to trochę tak, że e, no, e, może to, e, że tak powiem, kuć w oko. Tylko z drugiej strony ja nie spotkałem takiego Ukraińca w Polsce, który by mi powiedział w twarz o tym, że on nie pojechał na Ukrainę, bo ma to w dupie, albo coś. Ja spotkałem na granicy chłopaka, który cisnął z Przemyśla z buta, a przyjechał skądś tam z Polski, cisnął z plecakiem tylko i, powie, i oświadczył mi na granicy, że czy możemy go poczęstować jakimś jedzeniem, bo tam chyba dwa dni w drodze, skończyło mu się, a on ciśnie do Lwowa, bo chce dołączyć do, do że tak powiem, do wojska i walczyć o swój kraj. To wiesz co? Ja nie, nie miałem tych takich wiesz, spotkań z Ukraińcami, gdzie Ukrainiec by mi powiedział, że on to smoli, ma to w dupie czy coś. Ja miałem może takie tylko szczęście, że spotkałem akurat tych Ukraińców, którzy gdzieś z tym krajem wiązali jakieś nadzieje, chcieli walczyć, chcieli pomagać i to. 
Ja rozumiem. No i nie, w inny sposób nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, bo mówię, no ja akurat mam takie doświadczenia, nie mam jakichś takich, żeby, że mówię, żeby spotkać kogoś, kto, kto powiedział, że ma to gdzieś. To wiesz co, ja akurat ja jestem osobą, która lubi czasem wsadzić kij w mrowisko i zadać, zadać takie pytanie podkręconą piłkę. I na przykład miałem możliwość rozmawiania tam z kilkoma Ukraińcami, jednemu zadałem to pytanie, eee, wiesz co mi odpowiedział? A, pierdolę, to jestem tutaj, co mnie to obchodzi? Oczy zrobiłem. Drugi z kolei powiedział, no słuchaj, mam tutaj firmę, mam tutaj rodzinę. Jak ja tam pojadę, załóżmy, kto będzie utrzymywał moją rodzinę? Ja będę walczył, zginę, no to moja rodzina zostanie bez niczego. No to jeszcze jakoś tam jestem w stanie zrozumieć, ale jednak te opinie, znaczy inaczej, podejście ludzi jest naprawdę różne. I właśnie chodziło mi o taką osobę, gdzie wiesz, że na przykład... Taki gościu mówi, wiesz co, pierdolę, nie chce mi się walczyć za swoich, mam to w dupie, jestem tutaj nie, wyjebany ja akurat, jajo. Widzisz, no, mówię, o, o, mówię tak, no nie, nie spotkałem się tutaj, żebym, żebym kogoś spotkał Rozumiem. takiego, kto nie robiłby cokolwiek. Okay. Podejrzewam, że tacy ludzie istnieją i są i ja nie przeczę, że, że, że tak nie jest. Tylko wiesz, no ja jestem sam ciekaw, co by było na wypadek W z tymi ludźmi, którzy są u nas. Ilu by przyjechało ze Stanów, Polaków, ile by przyjechało z Niemiec, z Holandii, z Anglii, z Irlandii. Czy tam zostawiliby wszystko, żeby bronić Rzeczpospolitą Polską? Powiem ci, że mam... A ile stąd by ludzi spakowało się i wypaliło i najwięcej zginęłoby na autostradzie 4 pędząc w stronę, że tak powiem, Berlina w ramach ucieczki? Co jest lepsze? Wiesz co? Przecież, że tak powiem, Niemcy to nasz wróg, więc wiem, wiem, ale... tak trochę uciekać w drugą stronę. E, ogólnie Mam nadzieję, że się o tym nigdy nie przekonamy. E... Oczywiście. Ja dlatego właśnie spakowałem swój manżur i przez całe życie zajmowałem się pewnymi rzeczami, żeby właśnie móc e, tam starać się zrobić jak najwięcej, żeby Rusko nie do głowy nie przyszło na to, żeby się rozpędzać i wjeżdżać e, dalej niż terytorium Ukrainy. No i super. Dobra, lecimy dalej. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Mam jeszcze kilka spraw, które warto poruszyć jako podsumowanie tego, co dzisiaj powiedziałeś. Jakbyś określił jednym słowem zachowanie Rosjan w tej wojnie? Barbarzyństwo. I ciśnie mi się jeszcze parę innych słów, ale nie są, że tak powiem, Rozumiem. żeby je tutaj powiedzieć. Rozumiem. Eee, jaka, jest twoim, jaka jest twoja wizja zakończenia tej wojny? Co ja myślę, że ta wojna będzie trwała bardzo długo, będzie wojną na wyniszczenie, ale tak naprawdę dzisiaj nikt nie daje żadnej gwarancji na to, że ta wojna zakończy się na terytorium e, Ukrainy, czy nie przerodzi się w jakiś większy, głębszy konflikt i czy do końca zostaną zachowane jeszcze jakiekolwiek zasady w kwestii prowadzenia wojny i czy nikt nie wpadnie na genialny pomysł na użycie broni chemicznej, jakiejś konwencjonalnej broni atomowej czy jakiegoś innego dziadostwa. Bo dzisiaj wszyscy o tym mówią, że tak naprawdę do samego końca nie wiadomo w jakim to jeszcze kierunku pójdzie. Oby ten konflikt jak najszybciej się skończył, bo to będzie też dobre dla nas. Zgadzam się z Tobą. Dobra, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że udało nam się otworzyć oczy kilku, kilku osobom i zastanowią się dwa razy, zanim napiszą jakiś dziwny komentarz w internecie. Ja również mam nadzieję, że ktoś, kto dzisiaj spokojnie siedzi na kanapie, podejrzewam, że mało co zrobił w kwestii obronności naszego kraju, zanim napisze jakieś głupoty, to Poświęci chwilę na jakąś rozmowę z kimś, kto ma trochę więcej tej wiedzy albo do powiedzenia, a potem wyciągnie, że tak powiem, wnioski, niż będzie wyciągał tylko wiadomości z TikToka, z Facebooka i z mas mediów, które codziennie nas po prostu dokarmiają kitami, informacjami, które są. I pamiętajcie też o tym, że dzisiaj wojna nie tylko toczy się na Ukrainie, tylko... Jesteśmy już w tej wojnie od jakiegoś czasu, jest wojna hybrydowa i część informacji, które gdzieś tam się znajdują, są informacjami, które mają, w, że tak powiem, wzbudzić tutaj zamęt e, i fake newsy po to, żeby, że tak powiem, nawet dochodziło gdzieś do konfliktów między nami Polakami, które są niepotrzebne. Wszystkiego dobrego. Dzięki również. I mam też słowo do Ciebie, mój drogi słuchaczu. Mam ogromną nadzieję, że 
ten wywiad choć trochę otworzy Tobie oczy na obraz tego, co się dzieje za granicą naszego państwa. Standardowo poproszę Ciebie o super lajka pod tym filmem, szczery komentarz, jeżeli chcesz wyrazić krytykę, mam nadzieję, że będzie konstruktywna, a nie na zasadzie, bo taki chuj. Również udostępnij to, jeżeli możesz, na swoim Facebooku, Instagramie, Snapie, TikToku, gdzie tylko chcesz. Ważne, by materiał dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Narrator.